হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওটেকট্রনিকের অন্তর্ভুক্ত পর্ব সৃষ্টির বিভিন্ন তত্ত্বগুলোকে নিয়ে যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আলোচনার বিষয় হলো খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো মহাদেশের সঞ্চরণ তত্ত্ব আমরা এই ভিডিওতে মহাদেশগুলো কিভাবে সঞ্চরণ করেছে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং ভূবিজ্ঞানীরা এর পেছনে কি মতামত প্রদর্শন করেছে তা আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল ভিডিও শেষে একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে এই আলোচনা অন্তর্ভুক্ত বিষয় থেকে তোমরা তাতে অংশগ্রহণ করো তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত এখানে আমরা মহাদেশের সঞ্চরণ লক্ষ্য করতে পারছি যে কিভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে মহাদেশ সঞ্চরণ ঘুরেছে কয়েক শতাব্দী ধরেই ভূবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে যে এই মহাদেশগুলো সঞ্চরণ হলো কী হয় বা তাদের মধ্যে এরকম প্রশ্ন আসলো কেন তারা বলেছে যে পৃথিবীর মানচিত্র বর্তমান যে পৃথিবীর মানচিত্র রয়েছে সেটাকে যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায় এটা হলো বর্তমান পৃথিবীর মানচিত্র তাহলে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করতে দেখা যায় কিন্তু বলেছে যে বর্তমান সময়ে যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করতে দেখলেও এটা আদিকাল থেকে কিন্তু পরিবর্তন হয়ে এসেছে এখানে এই চিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারছি যে দুশো মিলিয়ন বছর পূর্বে এর অবস্থান ছিল মহাদেশগুলো অবস্থান ছিল রূপ একশো তিরিশ মিলিয়ন বছর পূর্বে এর অবস্থান ছিল এর ধরনের এবং সত্তর মিলিয়ন বছরে ক্রমশ সঞ্চরণ হতে হতে বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে এসেছে তারা প্রথমত মহাদেশগুলো উপকূল রেখার মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছে যে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার যদি পূর্ব উপকূল এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এটা যদি লক্ষ্য করে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আকৃতিগত মিল রয়েছে তাহলে এটা প্রমাণ করছে যে পূর্বে একসাথে অবস্থান ছিল এছাড়া ভারতের ক্রান্তি অংশে হিমবাহের সঞ্চয় কিংবা ইউরোপের উত্তর অংশে কয়লা সঞ্চয় ভারতের বর্তমান ক্রান্তীয় জলবায়ু এবং উত্তর ইউরোপের শীতল নাতীয় জলবায়ুর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না তার জন্য বলেছে যে মানে পূর্বে মহাদেশগুলো একত্রে অবস্থান করত এবং পরবর্তীকালে সময় সাথে সাথে মহাদেশের সঞ্চরণ হয়ে বর্তমানে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এই মহাদেশের সঞ্চরণ নিয়ে বিভিন্ন ভূমিকায়দের মতামতের মধ্যে প্রথমত প্রশ্ন রয়েছে যে মহাদেশীয় সঞ্চরণের বিষয়ে প্রথম ধারণা কে দেন সঞ্চরণ যে ঘটেছে তার ধারণা প্রথম কে দিয়েছেন সেটি হলো ফ্রান্সিস বেকন ষোলোশো কুড়ি সালে পরের প্রশ্ন রয়েছে ফ্রান্সিস বেকনের লেখা কোন বই থেকে মহাদেশীয় সঞ্চরণ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় সেটি হলো নোভাম আর্গানাম এর পরের প্রশ্ন রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূল এবং আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূলের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য প্রথম খুঁজে পান কে কিছুটা সাদৃশ্য প্রথম খুঁজে পান কোন বিজ্ঞানী সেটি হলো ফ্রান্সিস বেকন এবং তার পাশাপাশি রয়েছে এই দুটো প্রশ্নের মধ্যে একটু কনফিউশন হতে পারে যে আটলান্টিক মহাসাগরের দুই প্রান্তের মধ্যে সাদৃশ্য প্রথম চিহ্নিত করেন কোন বিজ্ঞানী তাহলে হবে আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট আর যদি বলে যে প্রথম সাদৃশ্য বা কিছুটা সাদৃশ্য কোন বিজ্ঞানী প্রথম খুঁজে পান সেটি হলো ফ্রান্সিস বেকন অর্থাৎ আমরা বলছিলাম যে আটলান্টিক মহাসাগরের দুই প্রান্ত অর্থাৎ সাউথ আমেরিকা অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পূর্বে একত্র অবস্থান ছিল এটি অনেকটাই বড় প্রমাণ যে মহাদেশের মহাদেশগুলো পূর্বে একত্রে অবস্থান ছিল এর পরে রয়েছে যে আটলান্টিকের উভয় পাশের উপকূল ভাগ সরে যাওয়া বা সঞ্চরণের ধারণা প্রথম কে দেন সেটি হলো অ্যান্টোনিও স্নাইডার পেলিগ্রিনি তার লা ক্রিয়েশন এট শেষ মাইস্ট্রিস ডেভলিস এই গ্রন্থে তিনি দিয়েছিলেন এবং আঠেরোশো আটান্ন সালে তিনি এই তার পুস্তকে বলেছেন যে আটলান্টিকের উভয় পাশের যে উপকূল ভাগ এটা সঞ্চরণ শুরু হয়েছে এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে স্নাইডার যিনি তিনি বলেছে যে আমেরিকা এখানে দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা এটা হলো ক্রমশ এই মহাদেশ দুটি সঞ্চরণ শুরু হয়েছে এটা হলো স্নাইডারই বলেছিলেন এর পাশাপাশি একটি প্রশ্ন রয়েছে দ্য ফেসেস অব দ্য আর্থ গ্রন্থটি লেখককে সেটি হবে এডওয়ার্ড সুয়েস এডওয়ার্ড সুয়েজের একটা বক্তব্য রয়েছে দেখে নি 
যে পৃথিবীর কঠিনী ভবন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি এবং অপেক্ষাকৃত হালকা আগ্নেয়শিলা ও রূপান্তরিত শিলা ক্রমশ ভূপৃষ্ঠের ওপর দিকে উঠে এসেছে এ কথা বলেছেন এডওয়ার্ড সুয়েস তার পাশাপাশি আরেকটি ধারণা দেন সুয়েস এটা হলো শিয়াল ও সীমা স্তর দুটির প্রথম ধারণা তিনি দিয়েছিলেন সুয়েস স্তরের ধারণা তিনি দিয়েছিলেন মহাদেশগুলি হল হোস্ট বা উত্থিত অংশ এবং মহাসাগরগুলো চ্যুতির ভূতকের অবনমিত অংশ কে বলেন সেটি হলো সুয়েস বলেন এর পাশাপাশি রয়েছে যে সুয়েসের ধারণা অনুযায়ী প্রাচীন মহাদেশের নাম কি সেটি হলো গন্ডোয়ানা ল্যান্ড এই গন্ডোয়ানা ল্যান্ডটাও জানবো আমি দেখে নিই তাহলে প্রাচীন গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের ভূভাগে কোন যুগের প্রাণী লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো প্যালিওজোয়িক যুগের এর পরের প্রশ্ন রয়েছে সুয়েস গন্ডোয়ানা ল্যান্ড বলতে কি বুঝিয়েছেন মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা মাদাগাস্কার ও ভারতীয় উপদ্বীপ সুয়েস গন্ডোয়ানা ল্যান্ড বলতে এটি বুঝিয়েছেন এবং সুয়েসের পাশাপাশি এফ বি টেইলর মহাদেব সঞ্চরণের কোন বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি টার্সিয়ারি যুগে পরতমালার গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন টেলরের মতে কানাডা ও উত্তর ইউরোপ চ্যুতির ফলে আলাদা হয়ে গিয়ে কোন প্রাচীন ভূখণ্ডের সৃষ্টি করেছে সেটি হলো গ্রিনল্যান্ড অর্থাৎ বলছে যে কানাডা এবং উত্তর ইউরোপ এখানে দেখা যাচ্ছে যে কানাডা এবং উত্তর ইউরোপের মাঝে গ্রিনল্যান্ড এই ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে এটা হলো পৃথিবীর মানচিত্র এখানে লক্ষ্য করলাম গ্রিনল্যান্ডের অবস্থান এর পাশাপাশি রয়েছে মহাদেশগুলোর অনুমিক সঞ্চরণের কারণেই পার্শ্বচাপে ভঙ্গিল পর্বতে উত্থান করেছে এটি কোন বিজ্ঞানী বলেন সেটি হলো এফ ভি টেলর বলেন টার্সিয়ারের যুগে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এটি বলেছেন এবং উনিশশো সালে তিনি এই বক্তব্যটি দিয়েছিলেন এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে টার্সিয়ারি যুগে ক্রমশ ভূতকের সঞ্চরণ ঘটেছে ভূতকের ক্রমশ সঞ্চরণ এখানে অ্যারো দিয়ে দেখানো দেখিয়ে দেওয়া রয়েছে কিভাবে সঞ্চরণ ঘটেছে টেলরের মতে মহি সঞ্চরণের জন্য কোন বল দায়ী সেটা হলো জোয়ারি শক্তি আমরা পরবর্তী ভিডিওতে মহি সঞ্চরণের জন্য যে প্রয়োজনীয় বল সেই জোয়ারি বল এবং বৈষম্যমূলক অভিকর্ষ যে বল নিয়ে আলোচনা করব এবং এ সপক্ষে কিছু যুক্তি দিয়েছিলেন ওয়েগনার সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এর পাশাপাশি রয়েছে মহিসঞ্জন সম্পর্কে কোন বিজ্ঞানী সুসংবদ্ধ মতামত প্রকাশ করেন সেটি হলো উনিশশো বারো সালে জার্মান আবহবিদ অর্থাৎ এফ বি টেইলরের পরেই উনিশশো বারো সালে জার্মান আবহাওয়া ও জলবায়ুবিদ আলফ্রেড ওয়েগনার তার তত্ত্ব প্রদর্শন করেছিলেন আলফ্রেড ওয়েগনারের মহিসঞ্জন মতবাদ সম্পর্কিত জার্মান ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের নাম কি সেটি হলো ডাই এনস্টিহাং ডার কন্টিনেন অ্যান্ড ওজেন এটা হলো জার্মান ভাষায় প্রকাশিত সেই জন্য এর যে ওয়ার্ডগুলো একটু অন্যরকম রয়েছে এর পরের প্রশ্ন রয়েছে আলফ্রেড ওয়েগনারের মহিসঞ্জন মতবাদ সম্পর্কিত ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা পুস্তকের নাম কি দ্য অরিজিন অফ কন্টিনেন্টস অ্যান্ড ওশন এটি হলো আলফ্রেড ওয়েগনারের মহিসঞ্জন সম্পর্কিত মতবাদের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা একটি পুস্তকের নাম এগুলো হলো আমাদের প্রাথমিক কিছু ধারণা আমরা মহাদেব সঞ্চয়ন যখন জানতে পারবো তার আগে আমাদের কোন কোন বিজ্ঞানী কীরূপ মতবাদ দিয়েছে সেটা জানা খুবই জরুরি এরপরে রয়েছে মহাদেশীয় পাতের অনুমিক সঞ্চলন বা গতির কথা কোন বিজ্ঞানী বলেছেন অর্থাৎ তার এখানে অনেকজন বিজ্ঞানী এবং ভূবিজ্ঞানীদের মতামত জানলাম তার মধ্যে মহাদেশীয় সঞ্চয়ন নিয়ে সুসংবদ্ধ একটি মতামত প্রদর্শন করেছিলেন আলফ্রেড ওয়েগনা এবং তিনি মহাদেশীয় পাতের অনুমিক সঞ্চলন বা গতির কথা বলেছিলেন তিনি ছিলেন একজন আবহাওয়াবিদ ওয়েগনারের মতে চারটি মহাদেশ ভূখণ্ডের অবস্থান একত্রে ছিল সেটি কি কি সেটি হলো দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত ও অস্ট্রেলিয়া এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তিনি চারটি ভূখণ্ডের কথা বলেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আফ্রিকা এখানে এখানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং আন্টার্কটিকা দুটোই একসাথে যুক্ত রয়েছে জন্য অস্ট্রেলিয়াই ধরা হয়েছে এবং একটি রয়েছে ভারত উপদ্বীপীয় ভারত এই চারটি ভূখণ্ডের কথা বলেছিলেন ওয়েগনারের মতে কোন সময় চারটি মহাদেশের অংশ একত্রে ছিল সেটি হলো 
পারমো কার্বনি ফেরাস এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশীয় সঞ্চয়নের ক্ষেত্রে কারণ এই তত্ত্ব ছাড়া আমরা মহাদেশ সঞ্চয়ন বিষয়টিকে একেবারে বুঝতে পারবো না তো এখানে বলেছে যে কার্বনি ফেরাস যুগে আগে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি বছরের আগে মহাদেশগুলো একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বিরাট স্থলভাগ রূপে অবস্থান করত তিনি এই বৃহৎ মহাদেশের নাম কি দেন সেটি হলো প্যানজিয়া তো প্যানজিয়া কি সেটা আমরা একটু দেখে নেব যেখানে দেখা যাচ্ছে যে পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি বছর আগে এখানে মহাদেশগুলো একত্রে অবস্থান করত এবং এটির নামই দিয়েছে প্যানজিয়া এই প্যানজিয়া সম্পর্কে ধারণা আমরা জেনে নেব আলোচনার মধ্যে দিয়ে এখানে রয়েছে যে প্যানজিয়া কথার অর্থ কি পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশীয় ভূখণ্ড বা অল ল্যান্ডস হলো প্যানজিয়া এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সমস্ত যে মহাদেশগুলো রয়েছে এগুলো পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি বছর আগে একত্রে অবস্থান করত এবং যুগ এবং সময় সাথে সাথে এর পরিবর্তন ঘটেছে এবং বর্তমান যে অবস্থান রয়েছে সেখানে এসেছে প্যানজিয়াকে বেস্টন করে একটি বিশাল আকার মহাসমুদ্র রয়েছে তার নাম কি সেটি হলো প্যান্থালাসা তাহলে প্যানজিয়া এবং প্যান্থালাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্যানজিয়ার অবস্থান রয়েছে এবং প্যান্থালাসা অর্থাৎ প্যানজিয়াকে ঘিরে যে বাকি জলভাগ রয়েছে সেটি হলো প্যান্থালাসা প্যান্থালাসা কথার অর্থ কি প্যান্থালাসা কথার অর্থ হলো সমস্ত সমুদ্র বা অল সিস প্যানজিয়া ও প্যান্থালাসা ধারণা কিন্তু কোন বিজ্ঞানী দিয়েছিলেন সেটি হলো আলফ্রেড ওয়েগনার দিয়েছিলেন তার মহাদেশ সঞ্চরণের মূল বিষয় ছিল প্যানজিয়া এবং প্যানজিয়ার কিভাবে ভাঙন ঘটলো সেটা আমরা এখন দেখব প্যানজিয়া প্রাথমিক অবস্থায় কোন গোলার্ধে অবস্থিত ছিল সেটি হলো দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্য অক্ষাংশে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্যানজিয়া রয়েছে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে রয়েছে এবং মধ্য অক্ষাংশে এর অবস্থান রয়েছে ওয়েগনারের মতে প্যানজিয়ার ভাঙন শুরু হয় কোন যুগ থেকে মেসোজৈক যুগ থেকে তিনি প্যানজিয়ার ধারণা দিয়েছেন এবং এটি হলো মেসোজৈক যুগ থেকে এর ক্রমশ ভাঙন শুরু হয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে পঁচিশ থেকে কিভাবে ভাঙন ঘটল প্রথমত রয়েছে যে কার্বনি ফেরাস পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি বছর আগে এখানে অর্থাৎ কার্বনি ফেরাসেরও পূর্বে মেসেজাইক যুগ সেখান থেকে এর ভাগন শুরু হয় প্যানজিয়া এবং দেখা যাচ্ছে যে ট্রিয়াসিক অর্থাৎ কুড়ি কোটি বছর আগে দুটি ভাগ রয়েছে লরেশিয়া এবং গন্ডোয়ানা ল্যান্ড এটা নিয়েও জানবো দুটি কি এবং এর মাঝে টেথিসাগর রয়েছে এবং জুরাসিক একশো কোটি বছর আগে কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে এবং কিভাবে সঞ্চয়ন ঘটেছে এবং ক্রিটেসাস যুগে আমাদের মহাদেশগুলো অবস্থান কীরূপ ছিল এবং বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ একেবারে যদি চিত্রটাকে লক্ষ্য করি যে কিভাবে পরিবর্তন হয়ে এসেছে কিভাবে ক্রমশ পরিবর্তন হয়ে হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এর পাশাপাশি রয়েছে মহা প্যানজিয়ার উত্তর অংশ কী নামে পরিচিত সেটি হলো লরেশিয়া বা গন্ডোয়ানা ল্যান্ড নামে পরিচিত তো আমরা একবার মহাদেশীয় সঞ্চরণে যে প্যানজিয়ার ভাঙন হলো সেটা আমরা একবার দেখে নেব যে মেসোজ যুগ থেকে একটা চিত্র একটা ভিডিওর মাধ্যমে লক্ষ্য করব এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে প্যানজিয়া ছিল এবং এর ক্রমশ ক্রমশ সঞ্চরণ হতে হতে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সময়টা দিয়ে দেওয়া রয়েছে এবং ক্রমশ কী হচ্ছে সঞ্চরণ ঘটেছে কারণ আমরা এখানে যতটা মানচিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করছি এটা কিন্তু অনেক যুগ অনেক বছর কোটি কোটি বছর সঞ্চয়নের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং আমরা লরেশিয়া এবং গন্ডোয়ানা ল্যান্ড নিয়ে জানছিলাম লরেশিয়া এবং গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের কিভাবে সৃষ্টি হলো প্যানজিয়া ভাঙনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এখানে দেখা দেখলাম এটা পুরোটা একটা প্যানজিয়া এবং এটি হলো লরেশিয়া এবং এটি হলো গন্ডোয়ানা ল্যান্ড লরেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত কী কী দেশ ছিল এবং গন্ডোয়ান্ডের অন্তর্ভুক্ত কী কী দেশ সেটা আমরা জেনে নেব তাহলে দেখে নিই পরের আলোচনাতে 
প্রথমে বলেছে যে লরেশিয়া প্যানজিয়ার উত্তর অংশ কিনায় পর্যন্ত আমরা ভিডিওর মাধ্যমে লক্ষ্য করলাম যে প্যানজিয়ার উত্তর অংশ লরেশিয়া বা আঙ্গারা ল্যান্ড নামে পরিচিত এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা একটু প্যানজিয়া এই টোটালটা একটা হলো প্যানজিয়া এবং এর উত্তর অংশ হলো লরেশিয়া নামে পরিচিত এবং দক্ষিণ অংশ হলো গন্ডোয়ানা ল্যান্ড নামে পরিচিত এই লরেশিয়া কথার উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে কানাডার লরেন্সিয়া ভূখণ্ড এবং ইউরোপ ও এশিয়ার সংযুক্ত নাম থেকেই ইউরেশিয়া এভাবেই লরেশিয়া নাম এসেছে অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ ও এশিয়া এই তিনটি মহাদেশ নিয়ে গঠিত হয়েছে লরেশিয়া এখানে দেখতে পাচ্ছ দেখানে দেখতে পাবো যে উত্তর আমেরিকা ইউরোপ ও এশিয়া এই তিনটি মহাদেশ নিয়ে লরেশিয়া গঠিত হয়েছে এর পাশাপাশি রয়েছে যে প্যানজিয়ার দক্ষিণের অংশ কি নামে পরিচিত সেটি হলো গন্ডোয়ানা ল্যান্ড নামে পরিচিত গন্ডোয়ানা ল্যান্ডটি এসেছে মধ্য ভারতে গণ্ড উপজাতিদের বাসভূমি থেকে এবং এটি হলো এক প্রকার জীবাশ্বের জন্য ওই জীবাশ্ম একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকা ও আন্টার্কটিকায় পাওয়া গিয়েছে এই যে চারটি মহাদেশ এই চারটি মহাদেশকে একত্রে গন্ডোয়ানা ল্যান্ড বলা হয় হ্যাঁ দেখতে পাবো যে এখানে কোন কোন মহাদেশ নিয়ে গঠিত হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা উপদ্বীপীয় ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া ও আন্টার্কটিকার নিয়ে গন্ডোয়ানা ল্যান্ড গঠিত হয়েছে এই চিত্র আমরা গন্ডোয়ানা ল্যান্ডটা দেখতে পাবো এবং যেখানে বলছিলাম যে দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা এবং ভারত ভারত হলো উপদ্বীপীয় ভারত যে রয়েছে এবং আন্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়া নিয়ে এই গন্ডোয়ানা ল্যান্ড গঠিত রয়েছে এবং আঙ্গারল্যান্ড দেখেছিলাম উত্তর আমেরিকা ইউরোপ ও এশিয়া নিয়ে গঠিত রয়েছে লরেশিয়া ও গন্ডোয়ানা ল্যান্ড একটি সংকীর্ণ সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার নাম কি সেটি হলো টেথিস আমরা এগুলো প্যানজিয়ার ধারণা নিয়ে জানছি যে প্যানজিয়ার ভাঙন হলো এবং কি কি সৃষ্টি হলো সেটা আমরা এই আলো ছোটো ছোটো আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি তো বলছে যে টেথিস সাগর তাহলে এখানে অর্থাৎ আঙ্গারা ল্যান্ড এটা হলো লরেশিয়া অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা ইউরোপ এবং এশিয়া নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং এবং আমেরিক এখানে দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা এই দুটোর মাঝে কি রয়েছে অর্থাৎ লরেশিয়া এবং গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের মাঝে টেথিস মহাসাগর অবস্থান রয়েছে টেথিস সাগরে অবস্থান রয়েছে কোন যুগের পর টেথিস সাগরে উৎপত্তি হয় সেটি হলো টার্শিয়ারি যুগের পর প্যানজিয়ার কেন্দ্রস্থলে কোন মহাদেশ অবস্থান করত সেটি হলো বর্তমানের আফ্রিকা মহাদেশ প্যানজিয়ার কেন্দ্রস্থলে প্যানজিয়ার ভাঙনের পূর্বে দক্ষিণ মেরুর অবস্থান কোথায় ছিল সেটি হলো আফ্রিকার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পূর্ব দাঘিমা এবং ফিফটি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখার সংযোগস্থলে এই দক্ষিণ মেরুর অবস্থান ছিল এর পাশাপাশি একটি প্রশ্ন রয়েছে ওয়েগনারের মতে মহাদেশগুলো সঞ্চরণের অভিমুখ লেখ উত্তর দিকে ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ সঞ্চরণটা হয়েছিল উত্তর দিকে ইউরোপ এবং এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিম দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সঞ্চরণটাও দেখব এবং আন্টার্কটিকা দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবস্থান করত এখানে যদি যুগ অনুসারে আমরা লক্ষ্য করি যে প্রথমে এটা প্যানজিয়ার উপর অবস্থান করত এবং সঞ্চরণ ঘটেছে বলছে প্রথমে কি রয়েছে সঞ্চরণ ঘটেছে যে ট্রিয়াসিক যুগ থেকে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিম দিকে সঞ্চরণ ঘটেছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অর্থাৎ এখানে হলো এখানে প্যানজিয়া ভাঙন হলো এবং পশ্চিম দিকে সঞ্চরণ ঘটলো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পশ্চিম দিকে এর সঞ্চরণ হয়েছে এবং বাকি যে রয়েছে ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকা এটি হলো উত্তর দিকে সঞ্চরণ ঘটেছে অর্থাৎ এই ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা উত্তর দিকে সঞ্চরণ ঘটেছে এবং সঞ্চরণ ঘটতে ঘটতে বর্তমানে অবস্থা এসে পৌঁছেছে কিন্তু আমরা বলছিলাম যে আন্টার্কটিকা দক্ষিণ মেরু সঞ্চরণ না ঘটে দক্ষিণ মেরুতেই অবস্ত রয়ে গিয়েছে এর পাশাপাশি একটি প্রশ্ন রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশ কোন উপযুগে একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে সেটি হলো ক্রিটাসিয়াস যুগে আমরা এখানে চিত্রের মাধ্যমে লক্ষ্য করব যে জুরাসিক যুগে যেখানে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা একত্র অবস্থান করত কিন্তু ক্রিটাসিয়াস উপযুগে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ক্রমশ পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছে 
ওয়েগনারের মতে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ কোন যুগ পর্যন্ত একত্রে অবস্থান করত সেটি হলো প্লিস্টোসিন যুগ পর্যন্ত ওয়েগনারের মহি সঞ্চরণ তত্ত্বের দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্য অক্ষাংশ থেকে মহাদেশগুলোর সঞ্চরণ কোন দিকে হয় সেটি হলো দক্ষিণ ও নিরক্ষরেখার দিকে সঞ্চরণ হয় বলেছে পরের প্রশ্ন যে মহাদেশীয় সঞ্চলনে কোন কোন মহাসাগরের সৃষ্টি হয় সেটি হলো আটলান্টিক প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর আটলান্টিক ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর কোন কোন মহাদেশের সঞ্চলনে ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রথমত রয়েছে যে দুই আমেরিকা পশ্চিম দিকে সঞ্চলনের ফলে আটলান্টিক মহাসাগর সৃষ্টি হয় এবং অস্ট্রেলিয়া পূর্ব দিকে সঞ্চালন হওয়ার ফলে ভারত মহাসাগর এবং প্যান্থালাসার অবশিষ্ট অংশ প্রশান্ত মহাসাগর রূপে বিরাজ করে এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝে নেব যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দুই আমেরিকা এখানে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ক্রমশ পশ্চিম দিকে সঞ্চরণের ফলে তৈরি হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর এখানে দুই এখানে দুটি দুই আমেরিকা যে পশ্চিম দিকে সঞ্চরণের ফলে মাঝখানে কি সুস্থ হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর অস্ট্রেলিয়া ক্রমশ সঞ্চরণের ফলে এখানে যে অস্ট্রেলিয়া রয়েছে অস্ট্রেলিয়া সঞ্চরণের ফলে কি সৃষ্টি হয়েছে পূর্ব দিকে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব দিকে সঞ্চরণের ফলে ভারত মহাসাগর সৃষ্টি হয়েছে এবং এই দুটি মহাসাগর বাদে বাকি প্যান্থালাসার বাকি অংশ পেসিফিক অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর রূপে অবস্থান করেছে এই জন্যই সবচেয়ে বড় মহাসাগর হলো প্রশান্ত মহাসাগর মহি সঞ্চরণের ফলে কি কি পর্বতের উত্থান ঘটেছে সেটি হলো মধ্য এশিয়ার স্থলভাগ ও উপদ্বীপে ভারতীয় কাছাকাছি আসায় মধ্যবর্তী তেতিস সাগরে পলিতে চাপ পড়ে আল্প সীমালয় পর্বতে উত্থান ঘটেছে এবং দুই আমেরিকা পশ্চিম দিকে সঞ্চরণের ফলে পশ্চিম প্রান্ত ভূগর্ভ ভারী সীমা বাধাপ্ত হওয়ায় ওই অংশে ভাজ পড়ে আন্দিজ ও রকি পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে তাহলে তার যে মহাদেশের সঞ্চরণ তা কিন্তু বর্তমানে যে বিভিন্ন ভূমিরূপ রয়েছে তা ভূমিরূপ গোড়াটার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে আমরা এখানে মহাদেশগুলোকে জানছিলাম যে এখানে বর্তমানে যে হিমালয় পর্বতমালা লক্ষ্য করছি এটা প্রথমে তেথিস মহিখাত ছিল অর্থাৎ তেথিস সাগর ছিল এটি ছিল লরেশিয়া বা অঙ্গারাল্যান্ড এবং এটি হলো গন্ডওয়ানাল্যান্ড এবং এর মাঝখানে তেথিস মহিখাতে পরিসঞ্চিত হয়ে হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে এবং দুই আমেরিকা পশ্চিম দিকে সঞ্চরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে রকি ও আন্দিজ পর্বতমালা এভাবে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে যে পর্বতমালা সেগুলো এবং এর পরে একটি প্রশ্ন রয়েছে ওয়েগনারের ধারণায় মেরু থেকে যাত্রা বা ফ্লাইট ফ্রম পোল বলতে কি বোঝানো হয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু সবকটি মহাদেশের দক্ষিণ মেরু থেকেই সঞ্চরণ শুরু হয়েছিল তাই তিনি একে মেরু থেকে যাত্রা বলে চিহ্নিত করেছেন অর্থাৎ সঞ্চরণটা যে রয়েছে সেটা হলো মেরু থেকে শুরু হয়েছিল মেরু অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং এই ছিল আজকে মহিখাত সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা মহি সঞ্চরণের মানে কারণ সঞ্চরণ কি হলো তার পেছনে কি কারণ রয়েছে কেন অর্থাৎ এখানে আমরা যে আলোচনা করলাম যে মহাদেশগুলো বর্তমানে অবস্থায় এসেছে কিভাবে আসলো কোন শক্তি এর পেছনে কাজ করছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এর সপক্ষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলোকেও দেখে নেব তাহলে আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই আর আমরা ভিডিও প্রথমে বলছিলাম যে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত কিছু প্রশ্ন আমরা ভিডিও শেষে দিয়ে দেব তাহলে দেখে নিই কী প্রশ্ন রয়েছে এখানে হলো কন্টিনেন্টাল ডিপ থিও থেকে দশটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে দশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে তোমরা তার এতে অংশগ্রহণ করো এর পিডিএফের লিঙ্কটি আমি এই ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তোমরা সেখান থেকে দেখে নিও এই প্রশ্নগুলো বন্ধুরা আমরা আজকের যে মক টেস্টের সঠিক উত্তরগুলো পরে ভিডিওতে দিয়ে দেবো এবং এখানে মক টেস্ট রয়েছে বন্ধুরা আমরা আগের পর্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত 
ভিডিওতে একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা করেছিলাম এখানে মাউন্টেন বিল্ডিং থিওরি তো আজকে তার সঠিক উত্তরগুলো আলোচনা করব তো প্রথম প্রশ্ন ছিল পরিচলন স্রোত সৃষ্টির মাধ্যমে পর্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা কোন বিজ্ঞানী দেন সেটা হলো আর্থার হোমস দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল মহিখাতে সঞ্চিত পললের তলদেশ পললের নিম্নচাপে ভেঙে অভিকর্ষের প্রভাবে ভূ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এটি কার তত্ত্বের মূল ভিত্তি সেটা হলো ডালি তত্ত্বের মূল ভিত্তি আমরা ওই ভিডিওতে পর্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত ভিডিওতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি তোমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে যে লিঙ্ক দেওয়া দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে আলোচনাগুলোকে আরও ভালোভাবে বুঝে নিও এরপরে রয়েছে পৃথিবী কতগুলো একেন্দ্রিক স্তর দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটা স্তরে শীতলীকরণ ও সংকোচনের হার পৃথক এটি কে বলেছেন এটি হলো জেফ্রিস বলেছেন এরপরে রয়েছে জেফ্রিস তাপীয় সংকোচন তত্ত্বে যে দুটি বলের কথা বা বলের কারণের কথা বলেছেন সেগুলি কি কি সেটি হলো তাপজনিত বল এবং পৃথিবীর আবর্তনজনিত বলের মন্থরতা এর পাশাপাশি রয়েছে মহাদেশীয় স্তরের কোন অংশে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয় বেশি হয় নিরক্ষী অঞ্চলে কারণটি কি সেখানে হলো ঘনত্ব বেশি থাকে সেই জন্য এখানে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয় বেশি ছয় নম্বর প্রশ্ন ছিল নিরক নিম্নমুখী পরিচলন স্রোতের ফলে সৃষ্টি হওয়া অভিসারী চলনের ফলে কি তৈরি হয় অর্থাৎ এইভাবে নিম্নমুখী যে চলন হচ্ছে এর প্রভাবে কি হচ্ছে এখানে মহিখাত তৈরি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের ইতিহাস তত্ত্ব কোন ভূবিজ্ঞানীদের মতামত সেটা হলো জলিত তত্ত্ব আট নম্বর প্রশ্ন ছিল ডালি স্থলভাগ বলতে কি বুঝিয়েছেন সেটা হলো দুই মেরু অঞ্চল ও নিরক্ষীয় অঞ্চল বুঝিয়েছেন নয় নম্বর প্রশ্ন ছিল কোন স্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয় বেশি হয় সেটা হলো শিয়াল স্তরে কারণ এখানে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সমন্বয় ঘটিত এবং দশ নম্বর প্রশ্ন ছিল হোমস পরিচালন স্রোততত্ত্বে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে ভূতক পর্যন্ত কয়টি অঞ্চলে ভাগ করানো কি কি সেটা হলো তিনটি অঞ্চলে একটি ঊর্ধ্বস্তর মধ্যবর্তী স্তর ও নিম্ন স্তর এই ছিল আজকে আলোচনা ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ